Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah e, Pada kesempatan ini Bu Aziza akan sedikit menjelaskan beberapa materi Yang mana kemarin Bu Aziza nggak sempat memberikan video Karena kemarin sudah merender video Tapi ternyata videonya tidak bisa digunakan Tidak selesai-selesai Ada gangguan dalam aplikasinya Oke Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. <tuh> Seperti yang anak ketahui bahwasanya manfaat tumbuhan untuk manusia itu sangat banyak sekali. Seperti contoh yang kemarin ya. Apa kemarin judul bacaannya? Pohon yang tulus ya kalau nggak salah itu. Jadi kita sebagai makhluk hidup yang saling berdampingan itu harus saling meng, apa ya mem, menolong, membantu. Kalau sama tumbuhan kita harus apa? Menyayangi tumbuhan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memeliharanya dengan baik. Memberinya pupuk menempatkannya di tempat yang terkena cahaya dan lain-lain. Lah anak-anakku kemarin anak-anak sudah membaca dongeng. Lah dongeng itu apa? Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Jadi cerita khayalan, cerita yang tidak sebenarnya. Tapi ya. Sedangkan dongeng itu anak-anak biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, pesan itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dongeng itu anak-anak memiliki alur cerita yang sederhana. Lah, apa itu alur, Bu? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Tuh ya, rangkaian dalam per- dalam cerita itu disebut alur. Nah, selanjutnya, anak-anak kemarin kita belajar tentang penjumlahan. Di mana penjumlahan itu jika ditukar, maka nilainya tetap sama. Nah, sifat pertukaran itu disebut dengan sifat komutatif. Di mana A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Yang mana A dan B itu merupakan bilangan caca. Ya, lihat ya, operasi hitung penjumlahan bilangan caca merupakan sifat komutatif yang mana berlaku sifat pertukaran. Ini Bu Aziza sedikit menjelaskan tentang pokok-pokok dari pembelajaran yang kemarin. Yang selanjutnya adalah pola irama dalam bunyi benda. Lah anak-anakku, kemarin anak-anak sudah Belajar menyanyikan lagu Lah anak-anak kemarin Anak-anak sudah praktek menyanyikan lagu Cemara Dimana lagu Cemara itu adalah Ciptaan dari Ate Mahmud Lah anak-anak Kalau Dalam pembelajaran Uh, SPDB ini, lagu ini anak harus tahu apa itu pola irama dalam bunyi benda. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama itu sendiri dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Contohnya, memukul bagian bawah ember menghasilkan bunyi. Ayo coba di rumah memukul semua. Apa yang akan terjadi? Apa bunyi yang akan dihasilkan? yaitu seperti contoh duk 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 nah itu akan menghasilkan pola irama itu bisa didengarkan oleh anak-anak semua nah sekarang menurutmu apa bunyi yang terja- terdengar jika menggunakan benda-benda berikut seperti pensil pasti bunyinya juga sangat kecil karena pensil e, memiliki Memiliki ukuran ringan, ya, karena pensil itu memiliki ukuran yang ringan. Dan anak sekarang pembelajaran 
dua pembelajaran dua ini anak-anaknya dikenalkan dengan jenis-jenis dongeng ada mite ada fabel ya di buku LKS nya dilihat nanti halaman bentar LKS nya nanti dilihat pembelajaran dua ya halaman sebelas tuh dibaca dulu semua nanti supaya bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada pada tim ya di pembelajaran dua ini ada percakapan dan ada beberapa dongeng yang mana dongengnya adalah buah manggis yang bersedih nah tapi anak-anak harus tahu jenis-jenis dongeng ada mite mite itu apa dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci kedua fabel fabel itu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka jadi tokohnya itu ada kucing kucing yang meng, kucing yang menangis atau kucing yang apa gitu judulnya ya banyak sekali ya kalau ingin tahu nanti bisa Uh, buku pembelajaran ada contoh-contoh banyak sekali dongeng ya. sekarang ada dongeng legenda legenda itu apa? dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama, daerah atau asal usul daerah yang kedua hikayat, dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang seperti jaka tingkir gitu ya Kemudian ada parabel. Apa itu parabel? Dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Si besok sekarang, sekarang masih sampai pembelajaran dua. Oke, semoga bermanfaat. Ini nanti Bu Aziza kasih uh, filenya di file tim ya. Nanti bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing. Jangan lupa untuk dicatat poin-poin yang Bu Aziza kirim di Microsoft Team nanti dicatat semuanya. Bu Aziza akhiri, tetap semangat dalam pembelajaran dan jangan lupa sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja ya. Ini sudah pembelajaran tiga, pembelajaran.